Jio ni njema mtazamaji ni tumaini letu kwamba siku yako inakuendea vyema. Karibu sana kwenye makala ya jukwaa la KTN. Siku hii ambapo tunafuatilia hafla ya kuwakumbuka na kuwaomboleza wale wale waliowaaga, waliofariki wakati wa maandamano ya azimio Juma lililopita ambapo leo ilitarajiwa kwamba wangeandaa maandamano lakini wakasitisha maandamano hayo ili kuwaomboleza wale uh, waliopigwa risasi au waliowaaga wakati wa maandamano. Na ndio swala ambalo tunataka kulijadili leo kwenye sehemu yetu ya swala nyeti. Wewe binafsi unadhani suluhu ya kudumu kuambatana na maswala ambayo yanaibuliwa na upande wa azimio au changamoto ambazo zinatukabili kama taifa. Unadhani suluhu ya kudumu itakuwa ni gani? Kuna wale wanaopendekeza kwamba warejelee yale mazungumzo ya maridhiano. Um, azimio upande mwingine wameshikilia kwamba um, ni lazima serikali itimize yale matakwa yao au uh, baadhi ya mambo ambayo wameyaibua. Wewe binafsi unadhani suluhu ya kudumu itakuwa ni gani? Tuelekezee hisia zako bila malipo nambari ni mbili mbili moja tano tano kwenye mtandao wa Twitter at Zubaida Kananu at KTN News KE ukitumia hashtag jukwaa la KTN tutakuwa tukijadili swala hili uh, kwa sasa nikutambulishe kwa mmoja kati ya wageni ambao tutakuwa nao hii leo tuko naye John Maina Mutiga ambaye ni mbunge wa wadi ya Nkaimurunya Ongata Ronkai kaunti ya Kajiado Exactly Asante sana kwa kuwa nasi Asante ni asante Kajiado hali kwa vipi Kajiado ni kuzuri sana Kumetulia Kuna, Kumetulia mm. kuna amani Isipokuwa tu ni hapa kitengela palifanyika jambo hivi karibu hivi juzi mm. lakini other part of Kajiado no the Kajiado yote iko sawa mm. In fact vile Kajiado imekuwa round hii ina viongozi walio taka amani Mm. Ukianzia governor, speaker, senator, wabunge, even women rep, walishikana mkono wakasema Kajiado haitapiganwa. Mm. Na walipo hata waliposema Kajiado haitapiganwa, Kitengela ni sehemu ndogo. Unafahamu no, sehemu ya Kitengela imeshikana na Adriva na imeshikana Adriva vile vile ujue imeshikana mm. Machakos. Mm. Nafikiri hapo ndio frugal ilianzia. Mm. Yeah. Na natukua tukijadili swala hili mudo so kwa mrefu kwa mapana zaidi mtazamaji vile vile nitakutambulisha uh, kwa mgeni mwingine ambaye atakuwa akiungana nasi baadaye lakini kwanza kabisa tuangazie taarifa ambazo zinaambatana na mjadala huu wa leo ambapo wanachama wa chama cha ODM kaunti ya Migori bunge la mwananchi na waandamanaji waliungana kwa mshikamano uh, kuwasha mishuma na kuwaombea walioathiriwa na ukatili wa polisi na wale waliofariki wakati wa maandamano ya hivi majuzi kundi hilo linaloongozwa na katibu wa ODM Tawila uh, Tawi hilo Joseph Onyango almaarufu Jose Olala lilisema kwamba wanalaani ukatili wa hivi majuzi wa polisi waliofanywa uh, waliofanyia uh, waandamanaji uh, na waliwasha mishumaa na kutembea kwenye barabara zote ambapo wa hasiriwa walitendewa kinyama na kuuawa na polisi kiongozi wa vijana wa ODM Migori Eric Opanyi alilaumu polisi kwa mauaji hayo na wetu wa Januo ukienda Kisumu ukienda Siaya ukienda Homa Bay na hapa Migori ndio watu wanaouliwa na, na risasi you are coming here to kill us and the, the only weapon that we have are only stones eh? we do not have guns i heard Mr Ruto talking the other day and he said very well that some of the officers are injured eh, through gunshots i don't understand because i know that eh, the people of Kenya Uh, the common wananchi does not does not own uh, does not possess the relations and guns rais ruto ni jamii nenda kwenye biblia utaisoma vizuri sana hii jamii ni jamii aina gani hii jamii ambayo Mwenyezi Mungu aliyopangia kwa jinsi ya kuweza kuleta amani kuleta mabadiliko kwa faida ya wananchi wa hiyo nchi kwa hivyo msichukue hii jamii kama jamii changa au jamii hovi Mtuangalie kwa makini. Ni hilo hebu tuvuke Kisumu tushuhudie jinsi hafla hiyo uh, ilivyofanyika hii leo. Hiyo ofisi baada ya leo hiyo ndio report. Mar logo badiyudo. All the mutari fees within the county government of Kisumu for those who lost their lives have been uh, uh, scrapped. They will not pay any fee. I want to commend the county government of Kisumu as, uh, and the fraternity that they have done a good thing. We only ask and request that they, if they could still extend a little bit of, 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 uh, of the date that, of the deadline, 
that they have put so that it gives the people uh, of the victims a humble time to give their beloved ones a befitting burial. Bila shaka tunatoa pole zetu kwa wote waliofikwa na msiba ili lazimu tufikie kiwango ambako tumefikia sasa ambapo watu wanapoteza uhai au mambo kama haya yanaweza kuepukika vipi au suluhu ya kudumu itakuwa ni gani tuingie katika sehemu yetu ya swala nyeti mgeni wetu wa pili atakuwa akiungana nasi baadaye nitakutambulisha kwake Mheshimiwa unapotazama hali ilivyo sasa hivi yes. hivi kwamba tunakadiria kwamba zaidi ya watu ishirini wamefariki katika maandamano haya mm -hmm. ili lazimu tufikie kiwango hiki ambapo raia wanaaga dunia Uh, katika wakati wa kushiriki maandamano ambayo vile vile ni haki yao kikatiba. Well, in fact, kwa kweli ufahamu wanaokufa ni watoto wa watu. Wanaokufa ni watoto hasa wa maskini. Hakuna mtoto wa tajiri ambaye anakufa. Hakuna mtoto wa kiongozi anakufa. Hivi inamaanisha aje? Itabidi sisi wenyewe tujiulize tu, tu, ha watoto wanakufa anakufa kwa nini? Kutoka hapo, hii maandamano tukina viongozi wanapoitisha maandamano, huitisha maandamano kwa ajiri ya nchi ama kwa ajiri ya matakwa yao. Lakini 1992 kulikuwa na maandamano. 97 kulikuwa maandamano. Eh 207 kulikuwa na maandamano. Na 207 inaribu nchi mzima. Nani ilifaidika? Hao viongozi wote hakuna mtoto either ya Uhuru, ya Ruto, ya ya Raila hakuna aliyeumia. Aliyeumia mtoto wa maskini. Ama sivyo? Hivyo inamaanisha aje? Sisi wote lazima tushikane kama nchi tuseme nchi haitaisha sababu ya viongozi inchi haitaishisha tukijiangalia hivi nao viongozi wafahamu wakichoma inchi watachoma inchi sababu ya matakwa yao si matakwa ya si matakwa ya mwananchi hivi bali vita imefika imekuwa ime ni kama boma bwana na bibi wanapigana na hii nyumba ni anyasi wa, wa, waseme wacha tumwaye mafuta hiyo nyumba yote tuchome tuende nje nani atakaumia si mtoto atakaumia inamaanisha mwananchi wa kawaida ndio ataumia mm. take it or leave it kwa hivyo mambo haya yangeshughulikiwa vipi kwa sababu baada ya uchaguzi tuliona kulikuwa na sinto fahamu kukubaliana kutokana na yale matokeo lakini vile vile mm -hmm. uh, kukaibuka maswala mengine hususan hali ngumu ya maisha Ndiyo. na unapowasikiza baadhi ya wananchi wanasema ndio sababu tutabeba sufuria hadi gharama ya maisha ishuke yes. unadhani mbinu zipi nyingine ambazo wangetumia katika kupigania kile ambacho wanaona ni haki yao wangeita wange, 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 viongozi wa nje ama wa makanisa wakaisha chini ni kama hiyo ni vile vile tu bibi na bwana akipigana wanaita wazee wa mtaa wazee wa wa, 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 wa boma wanashikanisha hiyo mambo inaisha in fact ile ile hii shida yote inayotokea si sababu ya nini wala nini wanapigania keki we better kula speda watu wanapigania keki lakini na, maisha ni magumu vile vile katukatai ufahamu nchi imekuwa kwa mea kaine bila bila mvua mvua ime hii mvua ya juzi ndio itasaidia kila kona the whole of last year hakukula ha, ha, watu hawakupata ha, ha, mafundo last year but one same case kuanzia 2020 hiyo njaa yote imevutana mpaka wakati gani mpaka wakati huu inamaanisha aje hata tupende tuspende bila mvua chakula itakuwa juu lakini let me assure you by october kuna uwezekano chakula itakuwa imetoka kwa sha kwa shamba watu watakuwa wakienda dukani watakuwa wakienda kuchukua unga gorogoro na mambo itakuwa sawa mm. kwa hivyo ikiwa kuna uwezekano kukalibu watu wakae chini waseme hii muda tulio nao mdogo tuchome inchi tuchome inchi tuongoje i want to assure you unga itafika hata chini ya mia juu ya nini ikiwa kila kona mahindi ziko tayari inaongoja tu kuvunwa ikivunwa utaenda kuchukua unga, unga dukani kweli hautaenda dukani juu ya nini ile unga utachukua utaenda hapo kwa kwa mashini zai za gorogoro Upimue unga gorogoro mbili na basi utakuta umelipa kama 100 150 gorogoro mbili that is 4 kilos. Ukisiagiwa story na hii hautakumbuka ile ile unga itaanguka peke yake. Hata wacha wacha vile anasema 150 juu and what itakuchuka zidi ya chini ya 100. Mm. Du ukienda pande ya North Lift wamelima. Wamelima sana. Lift vile wamelima. Central wamelima. In fact juzi vienda coast pande ya Kilifi. Hizo mashamba zimetoa kutoa chakula ubako na unashindwa uko nchi gani nataka kuhakikishia hii njaa by december haitakuwa ikiwa njaa haitakuwa vitu nyingi tangu itangu kana ufahamu hivi ile uchumi gonga mwananchi wa kawaida ni ya chakula si ya mafuta Ui, mafuta ikifika ikifika 500 shillings per, per liter unataka kuniambia raida na ruto hatapeleka gari si watapeleka unataka kuniambia tajiri hatapeleka gari atapeleka lakini ikifiki unga ikipanda ufahamu mwananchi wa kawaida analipo 500 per day anaenda kwa mjango 500 kwa siku na akona watoto tano akona mtoto secondary mwingine anaenda kufua nguo 
kwani watoto watakula kweli lakini mheshimiwa vile vile yeah. japo nakubaliana na yale ambayo unayasema yes. kile ambacho kinawapeleka raia barabarani sio tu chakula peke yake yes. ndio hukumu uh, na ugumu wa maisha Una, wengi yes. mshahara mm-hmm. haujapanda lakini vile vile sasa tunaona umewekwa ushuru mwingine ambao wengi wanajiuliza kulikuwa na haja gani ya kuweka huo ushuru sasa uh, kwa sababu inaonekana ndio unazidisha hata ule ugumu wa maisha wa, uh-huh. ya raia uh-huh. umetaja pale mafuta ndio kenya inategemea mafuta katika uzalishaji ndio kumaanisha kwamba hata kama mavuno yatakuwepo endapo bei ya mafuta bado itakuwa juu bado ma, ma, maisha yatakuwa magumu Itakuwa kulikuwa magumu. na sababu gani Laki. kulikuwa na haja gani ya ushuru kuongezwa wakati kama huu na ushuru mwingine mpya kuwekwa okay. uh, mfano kama ushuru wa nyumba wengi wanaona hakukuwa na haja ya kuongeza okay. ushuru kama huu ushuru wa nyumba mm. unaweza kuwa na kasoro lakini nataka kukumbusha kitu kimoja mm. kumbuka 2003 2004 wakati kibaki aliingia nchi ilikuwa imeisha kulikuwa na kilio kila pahali na akasema tax tax lazima tuli na no, ukikumbuka vizuri kuna wakati ilikuwa inasemekana hata askari wakiwa akipata 50 shillings wananchi wanakimbia ati amefanya corruption ama sivyo na hiyo na hiyo jambo peke yake ilifanya nchi i change na baada ya nchi ku change 2012 wakati kibaki alikuwa anataka alitoka, alikuwa alitoka watu walikuwa walisema na huyu mzee angekuwa kwa miaka 20 kuyakuwa aje so mambo ya uchumi nchi yote uendeshwa na tax nchi yote dunia mzima uendeshwa na tax bila tax nchi hawezi endelea so hata kunaweza kuwa na kasoro kidogo lakini italekebia i believe mimi si mwana si mwana <laughs> i'm not a mwana uchumi mwana uchumi mm. lakini na i believe it a change i mm. want to assure you next year ima ikaleo ndio ndio utasikia lakini ikaleo utakaisikia ni nini kupigania keki kugawana kwa hivyo wewe una, unaona kwamba ni mambo ya kisiasa. Hii ni ya siasa yote hakimu. Lakini angekuwa ni, ni kwamba mwananchi mwenyewe haoni kwamba ni ya kisiasa au mm. hivi kwamba mwananchi atamka asubuhi mm. aingie barabarani kwenda kuandamana. Hebu e, nikuulize, mm. nikukumbushe. 1992 si, si watu wameuawa sasa sababu ya maandamano. 92 watu walichapo. Na mimi mwenyewe hiyo mnasikia anyao wa chamba niliingishwa ndani na nilipata tocha kutosha. La ajabu hapa hivi niko na alama. Nilifinywa lakini siku sikusimba pale hapa kando nilifinya na price nilipiga nduru wacha nduru angalia huku madam zoni ukiangalia huku hizi ni alama za wakati huo na wacha nikuhakishie sikupata mwanasiasa mmoja aliyosema huyu kijana anaumia anakufa nini huyu kijana hakuna aliyetokea hata moja At, nilikufa peke yangu <laughs> hata mzazi hakuna mtu angekuja kuniona hakuna unabebwa ni kama Unaona vile pesa ubebo kipela kwa bank gari moja ingine, mbele ingine nyuma ndivyo nilikuwa sababu ya nini ya maandamano na yote haiku nifa hii hey, okay nchi ilipata uh, sheria ya ilichen sheria ya kukawa kukawa mutipati lakini baada ya kuwa mutipati yule maskini aliyokuwa pale chini alikumbuka kwa nikuwa moja hakukumbukwa tutaandamana tutauana tutakufa bure na dakika ya mwisho watakapofanya handshake hatutakuwa take it or leave it na tutazungumza hilo la hanshe kwa sababu kumekuwepo haya mazungumzo ya maridhiano yes. ya kapeli na kadhalika. Yes. Lakini turudi nyuma kwa sababu umetuelekeza katika historia ili tuanze uh, ili tupate taswira kamili mm-hmm. ya maandamano na ni kwa nini yaliwekwa kwenye katiba. Waandishi ama wale waasisi wa katiba mm-hmm. unadhani dhamira yao haswa katika kutambua maandamano kwenye katiba ilikuwa ni nini? Kisha tutarudi katika historia mm-hmm. tuone tofauti kwa wapi. Ukikifahamu ma, ukiangalia mm-hmm. maandamano, maandamano inastahili kabisa inastahili lakini kuna maandamano mara ngapi mm-hmm. ukishika kwa mfano si ndio na mimi wana US wakiandamana huwa wachoe mi biashara ya mtu huwa wachoe mi gari ya mtu lakini Kenya ikiandamana saa hizi ile kitu ya kwanza ni kuharibu kila kitu biashara yote iwe ni ya mboga iwe ni ya nini si ndio na juzi supermarket wa Kiba wanaingia wana, wana watu anachukua kila kitu na ni maandama na ilikuwa ya ama si ndio na gari zikichomwa na ni maandamano na ilikuwa ya amani niulize ile gari ilichomwa majuzi na mliona gari chomea kabisa ikaisha silikuwa mwananchi wa kawaida haikutangazwa lakini angalia gari ya, ya Ruto ikiguzwa gari ya Raila ikiguzwa gari ya Matiba ya, ya, ya Uhuru ikiguzwa Kenya mzima inakuwa ni kama inaamsha nini hata na zao jua nini ni kiongozi amebu kwa hivyo mwananchi wa kawaida huwa hana mwenye itafi it, imefika wakati hata si tufahamu hawa wananchi wa kawaida huwa 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 watoto wa watu ni kama mtoto wako na wangu kwa mfano mtoto wa Zubida aki 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 akichomwa ama akiuawa kwa maandamano hiyo story hakuna kitu imeendelea lakini mtoto ya Uhuru mtoto ya Ruto ama mtoto ya Raila kiumia Kenya wote hata bendera zako ni zumringoti 
itabidi wananchi wanaowafahamu hawa wananchi wa kawaida si ni binadamu kama hawa na unadhani huyo mwananchi wa kawaida unayemzungumzia yes. amefahamu haki zake ni gani anaelewa hata tutarudi nyuma ujeje historia dio, 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 kabisa lakini yule mwananchi amehamasishwa ya kutosha kujua mm -hmm. haki zake ni gani haki zake za kimsingi na namna ya kupigania haki hizo hajahamadhishwa kabisa na ni jukumu la nani kumhamasisha ni jukumu la serikali ni jukumu la serikali na kuwa na viongozi vile vile kuambia ikifika hapa hapa umedhulumiwa ukifika hapa hapa umedhulumiwa lakini shida ni hii ikiwa naambiwa na dhulumiwa wakati kiongozi anaumia hapo umedhulumiwa wakati eh, uhuru ameguzwa waikuwa mhumia wakati laira ameguzo wajaruo ameumia wakati ruto ameguzo wakalejini wameumia tuseme ukweli hakuna mkalejini wa, wa, wa kaida wa kaida umia si umia hakuna mjaluo wa kaida umia kama hawa vijana wamekufa juzi hakuna waikuwa wamekufa kama hawa wamekufa juzi lakini hiyo story yote inyamazishwaje juu ya nini nataka na, mimi nasimamia hapa hakuna mtoto wa kiongozi ashabai tokea kwa maandamano na atakapotokea tuonyeshwe wote wa nje wanaangalia kwa TV ni nani na uwawa ehe unaona vile vile megongwa ehe hiyo tu alafu baadaye mtakuja kwa <laughs> tutakuja kwa kwa press conference maandamano ilikuwa mbaya sana watu wameuawa nani mmoja kutuma na iwawe ni hawa viongozi kola speed speed ili ituokoe nchi itabidi wote wafahamu mtoto wa maskini anapoumia ni kama mtoto wao hebu turudi basi katika historia kwa sababu umetueleza ulikuwa mmoja kati ya wale ambao walikuwa kishiriki maandamano yes. na ukawekwa katika sote ya chemba sana. na kadhalika mm -hmm nini ambacho kilikuwa kinawapatia huo msukumo wa kutaka kuandamana na yali, hayo maandamano yalikuwa mm. kiitishwa na nani ni wanasiasa okay. au ni raia wa kawaida tu, tueleze ilikuwa vipi walioitisha ni viongozi wa kuu mm. wa kiongozi ni bwana ni marehemu Matiba na kina Orengo na Raila wote walikuwa in fact wakati ule Ruto na, uhu, na Uhuru hawakuwa wanajulikana wala waliokuwa wanajulikana ni Raila Orengo <laughs> Matiba hiyo group ndio ilikuwa inajulikana na kibaki hao wengine watu in fact la ajabu waliopigana sana hawa hawajawaiongoza lakini wale walitokea baadaye ndio wameongoza kwa mfano si si huru ametokea baadaye si daida si ruta ametokea baadaye so uongozi Mungu upanga juu kama ingekuwa ni si, ni, ni, ni kifua na maandamano na nini wale viongozi wote walioko size wangemaliza kuongozwa wao zamani alafu sasa tuje kwa hii group imeanza kutokea kina ya kina ruto ruto ametoka from nowhere Ruto <laughs> ametoka pale hata haijulikani ni Mungu tu anajua. In fact hata hata uhuru kuchukua uongozi haikuwa kabisa inaonekana lakini mpango wa Mungu ndivyo huwa. Sasa you know by 2032 by 2032 utaona mtu mwingine hata asiyojulikana hivyo hivyo tu. Mm -hmm. siasa imeanza kuchange mm -hmm. na imeshika mwelekeo mpya. Na wakati huo kusudi la maandamano ilikuwa ni nini? Mlikuwa mkipigania nini? Hii ya juzi. Ah, wakati wakati ule zile. Uh, mutipati mm -hmm. na tulipata. Mm -hmm. Yes. Na unadhani maandamano yanayoendaliwa sasa mm -hmm. unapotazama kama mtu ambaye alishiriki maandamano mm -hmm. enzi hizo mm -hmm. kuna utofauti gani? Na je, anatimiza mm -hmm. lengo lake? Utofauti ulioko saa hizi mm -hmm. kwa hizi maandamano sana sana ina you know, kinachofanya waandamane ni sababu kuna farasi wawili wanaokongana. Na wakigongana ufahamu Raila na na na, na Ruto hao ndio walikuwa viongozi waliokuwa walio mbele na Raila na Ruto na Ruto waliwaachana na, na, na percent dogo sana ujua Raila ako na viongozi wake Ruto ako na viongozi wake wafuasi wake mm. sasa katika ile hali kila mmoja ataka nasema ni wakati wangu wa kuongoza mm. kila mmoja in fact hata kama Ruto hange hange, hange shinda nania nania Raila ashinde still kingesemekana ilibi ina maanisha aje hao iwe aje iwe ama aje lazima waweke utofauti wao chini wafahamu nchi wasichome sababu ya ya, ya binafsi kwa hivyo unaamini kwamba haya maandamano sio yeye atakayeleta suluhu ah ile ile side ndio suluhu hata kidogo lakini tuangalie bado kwa sababu umegusia mambo mawili ambayo yamewasababisha raia kwenda katika maandamano kuna orodha ambayo ilikuwa imetolewa mm -hmm. na upande wa upinzani vile vile nakumbuka wakati ambapo walitaka kubuni ile kamati wakazozana au nani anastahili kuketi nani anastahili yes, kuketi yes. orodha ya mambo ambayo anastahili kujadiliwa Dio. na moja wapo ya mambo mengine ambayo waliajadili na nafurahi na kwamba ulishiriki katika hayo maandamano ya mm. multi party mm. kwa sababu unaelewa historia ya siasa vizuri za sana vizuri Mujabu sana ya mambo mengine ambayo yameibuliwa ni vile vile udanganyifu au kutotendewa haki kwenye uchaguzi Ndiyo. na kubuniwa kwa tume ya IEBC mambo kama haya una, kwa maoni yako nadhani yanaweza kusuluhishwa vipi eh, hii mambo lazima isha na inakuambia itaisha wakati viongozi watakao kuwa kichaguliwa wakiwa cha tamaa 
nitakuja sababu yake sababu yake ni nini kwa ukiingia kwa police center kuna kuwa na, na agent ngapi sita president eh, governor mbunge eh, women rep senator na mca watu ngapi na uf, uf, ufahamu kama president wa ine inamaanisha kuna kuna watu wangapi agent wa ine hivi inamaanisha kuna agent 24 kama viongozi wa ine utaibia wapi hapo haiwezi ibika kwa ukweli pale imefika uongozi wa, 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 wa wakati wa uchaguzi hakuna hakuna kilichoko na hii lazima tuseme ukweli Raila anasema alibiwa na ni ukweli lakini ufahamu wakati unapotoa statement yoyote ukiwa kiongozi unaweza toa statement kumalize na ama ikujenge unajua kile kilichofanya kilichoharibu kile mambo yote ya Raila ni statement ile aliposema mambo ya, ya makanisa in fact viongozi wote wa kanisa wakasema ai hapana hiyo ndiyo ilimaliza hakuna yeye yeah, mwenyewe alijimaliza hakuibiwa usiongojea tu kusema alibiwa jua nini Kenya mzima walikuwa nasema sasa ikiwa ikiwa makanisa ita, 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 itaenda tutafanya aje ni kama uwe na uwe, uwe, uwe na, na shughuli zako hilo naendesha ukiwa na biashara ama, ama tuseme biashara usikie hiyo biashara itafungwa na usikie mimi maina ndio itafunga hiyo biashara Uta, utakuwa na mimi kweli hautakuwa na mimi inamaanisha aje viongozi yoyote hata uruto uhuru nani lazima tuchunge maongeo ma, ma, kabisa kabisa mm. 207 my dear kulikuwa kutokea unakumbuka vita ilitokea Naivasha hiyo vita ilitokea Naivasha ilikuwa ipigano kwetu Kajiado nilipigua 31 December 207 Nika, na, na private na Amerika ambao kesho ronga hii itakuwa vile ilivyo kwambia kwa nini tutafanya iwe tutahakisha tuta, 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 tumelipisha ili vita iwacho kupigano juu wa Masai na Wajaluo sijua na nini wameamua wa, 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 kupiga kabila lingine nikamwambia hapana hii sifanyike umnipe tu kesho peke yake and I want tell you nili wakaniambia utaweza nikamwambia nitaomba Mungu mpaka niweze na ukweli nili, niliita viongozi wote wote ikasema tukaambia hii vita si ya si ya bunduki hapana hii vita ni ya viongo nikashika aliye kuwa nasimama na mimi naitwa Koni na mwingine aitwa kijana aitwa Elvis na wengine na mwingine hapo hivyo tukashukuru tukazunguka ronga yote grongong yote tukiwaambia tunapata vikundi waambia sasa mnapiga mkisikia vita na pigano kule msiongojee mwingine nyinyi ukiniona na uone huyu ukiona koni umeona Raila ukiniona umeona Kibaki by then ndio kulikuwa na tupigani nyinyi mtapigania nini na kuambia hiyo jambo litaremsha vita kabisa that night nikapigwa nikaambiwa tunajua ilifanya kazi nzuri ongoje ripoti ya kesho mm. siku jingine vile kulikuwa kuliendelea na la ajabu naivasha iliharibiwa sababu ya hiyo peke yake mimi niliongea na nikajaribu kushikanisha watu ya kwetu mm. na tulipo shikana vita haiko haiko nakana kwa mfano sijuzi kulikuwa ina maandamano kabisa kabisa mtoto wa mjaluo mkikuu mtukana katika area yetu ya Rongai walikuwa pamoja hata walikuwa naangalia tv unakuta unaenda kwa <laughs> kwa 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 hotel napata wanaangalia tv wote huyu ni jaluo huyu ni mkuu huyu ni mbaluyo huyu ni mkambo anaangalia unaona vile kunaendelea imagine juu ya nini waliweza kushikana na wakaamua area yao ni yao na itakuwa moja mtazamaji wewe binafsi unahisi kwamba suluhu ya kudumu itakuwa ni gani kwa haya yote ambayo yanaendelea tuelekezee hisia zako baadaye katika matangazo haya tutakuwa tukizisoma suluhu ya kudumu itakuwa ni gani ndio kuna yale malalamiko ambayo yanatolewa lakini suluhu ya kudumu ambayo haitasababisha vifo itakuwa ni gani tuingie madukani tuarudi mudo soko mrefu na kusihisi ende mbali